！我的天哪，哥！小雅，李东给咱的老店盘回来了。行啊，你哥，你也太浪漫了，我都快哭了。做的事情实在是太多了，可是我不能。我最不喜欢听到你说“可是”这两个字，好吗？所以，请你不要先拒绝我。我这么做，也不单单只是为了你。你们家店在这条老街上风风雨雨，应该有十几年了吧？我相信不单单是你对他有感情，所有吃过你们家店小龙虾的客户，都会对他有感情。我这么做，也是为了那些怀念你们家味道的老街坊、老邻居们。我相信每一个人，都希望看到邻家排档能够恢复到以前的样子，那么的温馨，那么的热闹，味道那么的美，对吗？我把这家店盘下来的钱，就当做是对邻家排档的投资吧。这样，我出钱，你出技术还有管理，你呢，占这家店百分之五十一的股份。每个月的月底啊，我会亲自来查账，到了年底，你还得给我一份最终的年终报表，还有第二年的工作计划表。你觉得这样，你可以接受吗？不说话，我就当你默认喽。好了，那从现在开始，你正式是林家排档的大股东。你有一票的最终否决权。那么，祝我们合作愉快。行了行了，是不是还得放炮啊，土豆？对对对，我都忘了。吉时已到，快放！对不起啊，这段时间我禁锢着忙我自己的事情了，都没有来陪你说话，你不会生我的气吧？告诉你一个好消息吧，咱们的大排档被小黎叔给买回来了，而且临时大排档的牌匾现在又挂回去了。小黎叔他说，这一切都算他入股。其实我心里知道，他这么说，只是怕我心里难受，才想出这样的一个办法。还有吧，咱们家的房子，小黎叔也给要回来了。还有你现在的护工小齐，也是小黎叔给找的。咱们现在呀、啊，真的是欠小黎叔太多了。不过爸，你放心，这些钱。我将来一定都会还给他的。虽然我现在失业了，可是咱们还有大排档啊！我和土豆一定会好好的把大排档给经营下去。
你要喝点什么吗？嗯，不用了。你身体好点了吗？前两天你发烧，我挺担心你的。嗯，谢谢你们那天送我去了医院，我现在身体好多了。哎呀，如果不是因为欧阳。我们俩还会是最好的朋友吗？不好意思，如果你要跟我说这个事儿，嗯，我还有点别的事情要忙，那我先走了。梅雅，你能坐下来听我把话说完吗这段时间，我真的很难过。我时常会想起我们两个在法国的日子。有什么话你就直接说吧。我希望你不要怪欧阳，他是有苦衷的。欧阳选择瞒你。是怕你知道真相后承受不起，所以他才用这种决绝的方式来保护你。但是我觉得，你有权利知道真相。哎呀，你就没有想过你的亲生父亲是谁吗？有什么意思啊？前段时间，欧阳忽然消失。你一定想知道他去哪儿了吧？他去了泰国，去找了杜若楠，你的同胞姐姐，并且把他带回来跟欧伯伯做了亲子鉴定，鉴定结果为有血缘关系。哎呀，你和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。徐思雨，你真的没有必要编造这样的谎言。我已经决定了，从今往后，我是不会再纠缠欧阳的。这不是谎言，就算是撒谎，也是你爸爸在撒谎。这是林叔见欧伯的那天晚上亲自告诉欧伯伯的。如果你不相信，你可以去问杜若楠，她现在就住在欧家。欧伯和欧阳选择瞒着你，是怕你知道真相以后会接受不了。欧阳还特意叮嘱我，不让我告诉你。但是我觉得。
，如果不告诉你的话，对你来说太不公平。美雅，你不再是孤儿了，欧伯伯是你的亲生父亲。而欧阳，虽然跟你同父异母，但他也是你的亲哥哥。我知道，造物弄人。其实我觉得走错了路不要紧，最重要的是能够及时刹车。其实亲情比爱情来得更长久。想一想。有欧阳这样的哥哥也是挺好的，我都有点嫉妒你。缘分真的很奇妙，我相信没有人在爱情面前可以控制得住自己的内心。我知道。我之前伤害了你，哎呀，我们可以回到从前，还做最好的朋友吗你和杜若楠是欧伯伯的亲生女儿。爸，可算回来了。你们回来了就赶紧坐下来吃点东西。刚才你们光顾着喝酒了，都没吃多少。不能再继续下去了，我们分手吧。于情于理，我这个做儿子的，在这个时候都不能跟他作对。总之，我要说的话已经说完了。从今天起，你我已经没有任何关系了喂，你在哪？没呀、啊，我在泰国，有事吗？没什么，我就想问一下，妈，妈她怎么样了？妈她挺好的，你也挺好的，我也挺好的，放心吧，都好着呢。喂
假酒上头啊？还是有钱好啊！志耀哥以前，咱哪敢坐卡座呀？那都是一人一瓶小啤酒，拎着在舞池里边就晃一晚上。这要喝没了，还得再去倒点水。那现在呢？哎，整瓶的 X O， 我拿着吸管喝。你少喝点儿，伤还没好利索呢。若楠，我就知道，你还是挺心疼我的。随便去，摆清咱俩位置。我是你姐，你是我弟，有的没的别老乱想。可是妈都把你托付给我了。别老妈妈的，那是我妈，不是你妈。嗯、妈，您在上面都看见了吧？我跟若楠现在挺好的。我们现在有钱了，不用过苦日子了。您在上面就放心吧，我一定会照顾好他的你是怎么知道这件事的？思雨告诉你的。我只是觉得这件事你不知道比较好。你打算躲我一辈子吗？对不起，我不知道该怎么去面对你。我就知道，你不是那样的人。我就知道，你在分手的时候跟我说的那些狠话。都是骗我的，说明我没看错人。虽然老天跟我们开了这么大一个玩笑，但是好在我们错的不那么离谱。这段时间。我想了无数种，你跟我分手的理由，唯独没有想到的，却变成了事实。我现在终于明白，你为什么要那么决绝的跟我分手。好吧，就让一切回到咱们在飞机上拿错箱子之前吧。你还是那个桀骜不驯的欧阳，我也还是那个满怀热情的林美雅。思雨也没有帮我换头等舱，即便我们两个人。即便我们两个人真的在飞机上遇到，也只是打一个照面而已。这样，你觉得好吗？而你原本就是要去私语的，你们门当户对，命中注定。就是要在一起的，思雨很兴奋的把你介绍给我，我依然会很激动，但那只是因为我之前在网上看过你太多花边新闻，看到你，我还。
还是会很兴奋。我会很兴奋的告诉你，在法国，你差一点撞到的那个人是我。我还会很兴奋的告诉你，曾经我们两个人坐过同一班飞机。但是私底下，我一定会很严肃的去提醒思雨，让他一定要小心那些网红和模特。你觉得这样好吗？两个人的记忆都被我更改了。欧阳，你一定要幸福。你怎么在这儿？我刚跟人事部签了三个月的试用期合同，从现在开始，我是你的行政助理，负责你工作上的一切大小事务。你别跟我闹了。我没跟你闹。怎么，我总不欢迎啊？欢迎。我走。这个是今天和明天的行程安排，请过目。思雨，你坐。真相告诉他，你不觉得他应该要知道这件事情的真相吗
，他是个成年人，有权利知道这件事情的真相。况且只有知道真相后，他才能迅速摆正自己的位置，你们两个也好认清彼此之间的关系，回到各自正常的生活轨迹当中。我这样做，有错吗？她是你的妹妹，我是她未来的嫂子。以后呢，我们两个人都要对她好。你工作吧，我就不打扰你了先生，您还满意吗？啊，还不错。啊，这款探界者性价比特别高，它内部搭载的是二点零 T 和九 AT 的超高性能动力系统，而且车顶还有超大的全景天窗。这车多少钱？裸车在十六万左右，还是非常超值的。十六万。嗯。先生，一看您的品味就非常的好。这款车的外观呢是非常时尚的。科迈罗的外观一直是承袭了五十多年的经典之作，棱角分明的前脸设计以及家族史的立体双格栅，散发着与生俱来的运动气息。而且啊，整体的设计让车型显得更加的霸气。这些我都知道，说点我不知道的。啊，不仅外部好看，而且内饰也相当丰富，有二十四色的氛围灯，让你感觉更加炫酷，而且还带有方向盘加热以及支持手机无线充电的功能。不错。美女，您对这车还满意吗？挺满意的。这款车的实际操作感确实很强，尤其是加速中的推背感，会让驾驶者拥有相当不错的体验。科迈罗自带车载蓝牙。这样就可以通过车内显示屏播放音乐、接打电话，既安全又方便。同时，内置的二十四色氛围灯、无线手机充电、电加热方向盘，就算是冬天开车也会感觉特别舒适。那您看，您对这车还有什么疑问吗？就它吧。我不知道接下来的路要怎么走下去，但是当我看见欧阳的眼泪，我突然意识到，原本准备独自承受这一切的他，比我更痛苦，也比我更勇敢。我不想让他独自一个人漂泊在大海上，那么的孤独无助。我现在唯一能够帮到他的。就是让他看见，我没有被打倒，我过得很好。只有这样，他才能够心无旁骛地奔向那座小岛，我们才能回到各自原本的轨道，一切安好。苏子杰，啊，你觉得这车怎么样？好，只可惜我没有那么有钱的老爹呀、啊。那你有我呀，我送你。你送我算怎么回事啊？我不成吃软饭的了吗？行，硬气上了是吧？哎，在这事儿上我必须得硬气起来。这人生中第一辆车，我必须得自己奋斗。好，杜小姐，您刚才试驾的那辆车，你还满意吗？在哪刷卡
这边请。就是牛啊！听你发动机声音多好听，啥时候没事的时候借我开开呗。想开随时。嘿。最后一道菜啦。真的已经吃不进去了，我撑的眼睛珠子都快掉出来了。谁让你吃那么多的？因为实在是太好吃了，我根本停不下来。尝尝这个，好吧，那我再吃最后一口啊。嗯，小心烫啊。嗯，味道特别棒，真的。好了好了，快来打分。问鸡块，四个。小龙虾、香辣味、孜然味、麻辣味，你都只打了四颗星，那我是不是不能把它们作为主厨推荐菜啊？可以啊，完全可以推荐。我打四颗星呢，是因为有一颗星折在你这环境上了，所以没有打五颗星。好吧。那就剩下的这些菜，你都只打了三颗星，是不是我还需要有改进的地方？不用，完全不用改进。我打三颗星是因为我不爱吃这些菜，这要是搁别人炒的，一颗星都不给。嗯，那就谢谢黎薇薇小姐赏光尝菜，我的荣幸。<笑>我跟你说啊，微微，土豆哥他才是真的得我爸真传呢。他炒菜可好吃了，有机会让他给你炒两道菜，你好好尝尝。我今天呢，也就只是试试手，等大排档忙起来了，我也能帮帮忙。没呀，我觉得你今天哪儿不一样了呢？有吗？有啊。<笑>他怎么来了？咱俩能换个地方聊一聊吗？有什么话，就在这儿说吧。我和你之间，没什么需要背着人的。好久不见了，过得好吗？嗯，挺好。我听说你被欧氏开除了，我是想我认识一些朋友，如果你愿意的话，我可以介绍几份面试的资源给你。我相信你在别的公司里也可以做得很好。不用了，谢谢。
。李薇薇现在在这儿干嘛？她是不是又欺负你了？哎，我是林美雅的好朋友，我来帮她试菜的，怎么啦？如果你来这儿是跟我闲聊的话，你还是走吧。我不是来闲聊的。小雅，我们能不能回到过去那个样子？陈哲，你出门忘了吃药了吧你？我在跟他说话，跟你有什么关系？当然有关系。林美雅的事情，就是我们的事情。我警告你，说话客气一点，尤其是对女孩子。这里非常不欢迎你。请你离开。如果我不是欧长林的女儿，你还会回来找我吗？曾经这里。是我们俩最美好的地方，但是那个陈哲不是你，你变了，请你离开这里。你是欧伯伯的女儿。你是什么时候知道的？是谁告诉你的？哥，这事儿你也知道了。谁告诉你的？徐思雨。徐思雨，他高兴死了吧？欧阳现在名正言顺成了他的了。欧阳现在跟谁在一起，跟我都没有关系了。陈哲这个大混蛋，他当初抛弃你，不就是为了攀上欧瑞姐这个高枝吗？结果现在发现你才是真正欧家的女儿，这又瞬间跑回来找你了。我的天，瞬间呐！李梅，梅雅，你最近身上发生这么多事儿，你都没有被打垮，还坦然接受。还那么淡然自若的
，我真的挺佩服你的。那我能怎么样？我爸还在医院里面躺着呢，他只有我，所以我不能倒下。我要再萎靡不振，我太对不起他了，也对不起你哥。梅雅，你别这么说。我们对你的帮助，你不需要有任何压力。林叔叔是你的亲人，也是我们的，明白吗？对呀、啊，梅雅，你还有我们呢现在终于明白，你为什么那么反对我去欧式，爸。我现在终于明白，你为什么那么反对我去欧式，就连听到欧阳的名字，你都会神经紧张。现在我终于知道了。爸，你放心，在一切都错的离谱之前，全部都结束了。爸，我现在大排档经营的可好了，你快点醒过来。你醒过来看看我，好不好又想把自己灌醉吗？还是喝点水吧。你真啰嗦。好久没有在这里看见你，我以为你戒酒了呢。酒啊，是好东西，这么好的东西，怎么能戒呢？你来塞，你来塞。找我来有事吗？我听欧阳说，你都知道了。对不起，都是我的过错，让你和欧阳受苦了。欧阳是一个重情义的孩子。他不想让你也去承受知道真相的痛苦，他宁可让你去恨他，所以他主动去找徐思雨，提出要和他在一起，还拜托我放过你，永远也不要来打扰你。可是小雅，既然现在你已经知道了，在我能说的时候。把我想说的都说出来。
毕竟人生无常啊，别等到来不及了，再去后悔。小雅，无论你接受与否，我还是你的爸爸。你和若楠是我的亲生骨肉，我不想看见你们在外面漂泊受苦。我想。把你们接到家里来，把我这么多年亏欠你们的，尽我所能的，全都还给你们。对不起，我有爸爸，他现在就在里面躺着呢。我一直在等他醒过来，这些年。我过得很好，没有漂泊，也没有受苦。我爸爸他很爱我，所以您没有亏欠我什么。我知道，可是爸爸想给你更好的生活，包括你的养父。我可以把他送到国外，给他最好的治疗。我想尽我所能的帮助你。我不想再留下什么遗憾。就像你们的妈妈，最终我找到她的时候，她却已经不在了。所以，您刚才说什么？什什么叫她不在了？你们在泰国被绑架。若男救了你们，后来那帮绑匪为了报复，把你母亲害死了。若男，把你母亲的骨灰带回来了，我和若男已经给他选了墓地，你们的母亲再也不用漂泊了。你说什么？欧昌林凭空冒出两个私生女，我不会让欧昌林入狱。就算凭上我这条老命，我也要让欧瑞坐上欧氏集团未来的主人的位置。我知道你现在住在欧家，我都知道了。你把妈带出来，我想看她一眼。我就在门口等你。你都知道了，他是怎么死的？伤害他的人
已经被当地警方抓了。对不起。都怪我们！要不是为了救我们，你也不会惹上那些人。不怪你们，要怪啊，只能怪妈命不好。哎，你什么时候搬过来住啊？我一个人在这边，每天都快无聊死了。你要是来了，咱俩还能做个伴儿。欧家有你一个人就够了，我还是做我的林美雅吧。因为欧阳，要是我，我肯定也不知道该怎么面对。美雅，天底下好男人多的是，你得走出来，多接触接触人，不能一直这样下去。还有啊，关于身份的问题，你也别死脑筋，什么时候都别跟钱过不去。你是没过过苦日子，你看我，我现在住的别墅，就是我打黑拳，我打一辈子，我打到死我也住不进来呀。我穿的、用的、开的车、背的包，虽然这些都挺没意思的，那也比没办法生活，被人家瞧不起强吧。再说，欧长林是你跟我的亲爹，这些东西本来就是属于你跟我的，你得活得理直气壮一点。妈希望你这样做吗？那我听妈的。虽然现在苦一点，累一点。但是最起码，赚的每一分钱，我心里都觉得很踏实。你怎么跟妈一样傻呀，林美雅？你是真没过过苦日子啊？你没挨过饿，没挨过打，没偷过，没抢过，你根本就不知道把脑袋别在裤腰带上是什么生活。你不知道我跟妈以前过的是什么日子，你想象不到。你在这儿，好歹有个家。好歹有个健康的爹还能照顾你，你还能出国读书。我呢，要不是为了给妈治病，我可能借这么多高利贷吗？妈活着的时候没过过一天好日子，现在死了，有一块风水宝地可以安息，挺好的。为什么不呢？这本来就应该是他过的生活。对不起，好在我们还有彼此。从今往后，我们两个就是世界上最亲的人。你不知道，当我知道我有一个亲姐姐的时候，我有多高兴。你姐给你丢人了？没有，一点都没有。以后我们两个要多见面。你要在这住烦了，就去找我。虽然我那破点，小点，但是还是很温馨的。我是姐姐，应该我照顾你。以后呢，要有人欺负你，就跟我说。你姐别的本事没有，打架还是挺厉害的。说说，小雅跟欧阳分手了，你知道吗？小雅居然是欧长林的亲生女儿，这
大概是我的报应吧。我为了钱，为了往上爬，在欧瑞身边像条狗一样的。到头来，我以为什么都快有了。还是我想的太天真了，把您害成这个样子，做了那么多、那么多、那么多的坏事。贴上我的照片。行、啊。谁比谁更虚伪？更无所谓。嗯。谁能烟草笑也会，全身而退。小丑扮过火的人呢？我们俩的照片都要贴在这边。杨、嗯、你的照片都贴在右边，咱们俩的都贴在左边，那我的照片怎么办呢？将来。你的照片就都贴在椅背上，凭什么我的照片要在椅背上？因为我要看着你。满世界的黑，你遮光倒退。站错了队，我选择半途而废，在你面前含笑成灰。你说我该怎么办呀，叔叔？我多想你可以醒着陪我说说话。不知道我还能找谁说这些，但是我也好怕，我怕你醒过来欧家出了这么大的事儿，你怎么没告诉我？还没来得及呢。要不是齐云告诉我，我到现在都不知情。不过他今天说，他要全力帮助欧瑞。我
场上欧氏集团的董事长。是他亲口跟你说的吗？去问问小瑞吧，他应该知道